Walter Russell in seinem Buch «Geheimnis des Lichtes» hat dies schon erwähnt, dass wenn wir nicht die Wissenschaft und die Religion wieder zusammenbringen, dann werden wir nie verstehen, wie das ganze Leben auf diesem Planeten, im ganzen Universum wirklich funktioniert. Wenn wir jetzt zu unserer Sonne gehen, in der weißglühenden Sonne, unserer Sonne, sind alle Ideen enthalten, welche die Erde kennt. Die Idee des irdischen Apfels ist in der Sonne, die des Baums mit seinem Holz und die des Veilchens am Waldrand gleichermaßen. Und genauso die kühle Erde mit ihren Flüssen und Bergen. Dies habe ich alles aus dem Buch von Walter Russell, Geheimnis des Lichtes, welches ich wärmstens empfehlen kann. Und dort ist noch viel, viel mehr drin. Wo in der Natur ist denn der Bauplan abgelegt, um ein Tier oder ein Mensch aufzubauen? Ein bekannter Wissenschaftler, der schon früh gelebt hatte, anfangs des 20. Jahrhundert, er hat ein unbefruchtetes Salamanderei genommen und hat um dieses Salamanderei drum das Potenzial gemessen. Das heißt, die verschiedenen elektrischen äh, Werte hat er gemessen und hat gesehen, dass er Plus, Minus und verschiedene äh, starke Spannungen oder Potenzial erhalten hat. Und als er das alles zusammengetragen hat, hat er gesehen, dass um dieses unbefruchtete Ei rum eigentlich schon die Form des Salamanders entstanden ist. Und es ist ein unbefruchtetes Ei. Das heißt, der Bauplan liegt nicht in der DNA, sondern im Feld darum. Was er gemacht hat hier, er hat so einen Flachwurm genommen, heißt das, und hat ihn halbiert. Und ein Flachwurm oder ein Wurm, wissen wir, hat ein sehr gutes Regenerationsverhalten. Das heißt, wenn er halbiert wird, wächst ein Schwanz oder ein Kopf nach. Jetzt hat er ihn halbiert und hat den einen Teil dort, wo er halbiert ist, in eine äh, Flüssigkeit getan, die unterbindet, dass elektrische Ströme fließen. Das heißt, er hat das elektrische Feld oder das, die Elektrizität in diesem Wurm äh, unterbunden oder abgeändert. Und was dabei rauskam, wie er auf diesem Bild sieht, es sind zwei Köpfe oder zwei Schwänze gewachsen. Und zwar ohne, dass an der DNA etwas verändert wurde. Was jetzt aber ganz wichtig ist, als er diesen Wurm wieder halbiert hatte, ohne weiteren Einfluss, ist diese Programmierung geblieben und es sind weiterhin zwei Köpfe und zwei Schwänze gewachsen. Das heißt, der Einfluss, den wir haben, wenn wir mit elektrischen Wellen oder elektromagnetischen Wellen bei uns, vielleicht in unserem Körper, etwas verändern, das nur so klein ist, kann es sein, dass diese Programmierung beibehalten wird. In der Zelle, diese hat ein elektrisches Zellgedächtnis. Die menschlichen Körperzellen nehmen ihre mechanischen Aufgaben auf elektrischem Weg wahr und reagieren auf die elektrischen Signale, die von außen kommen. Das heißt, es werden die Signale, die von außen kommen, wie wir jetzt vielleicht auch bei den Bakterien gehört haben, werden in der Zelle verarbeitet und es findet eine Kommunikation auf elektrischem Wege statt. Die Kommunikation mit anderen Menschen läuft über das menschliche Herz, welches das größte magnetische Organ in, dem, in unserem Körper ist. Dieses magnetische Organ ist wichtig, um die Kommunikation, die zwischenmenschliche Kommunikation, sagen wir, auf einer anderen Ebene als der, als der Sprache äh, aufrechtzuerhalten. Wieso 5G? Was bringt 5G? Mit 5G kann die Kapazität erhöht werden für Datenübertragung. Es ist so, wenn ihr eine volle Autobahn habt und alle Fahrspuren voll sind, was macht ihr? Ihr baut einfach neue Fahrspuren. Die Mobilfunkkonzerne sagen ja uns immer, sie hätten zu wenig Kapazität, sie müssen neue Antennen bauen. Neue Antennen, die sie bauen, brauchen wir nicht, um E-Mail zu lesen. Wir brauchen sie nicht, nicht einmal für Social Media, für Software-Updates oder File-Sharing, das sind nur kleine Anteile. Was in den kommenden Jahren sehr stark wachsen wird, sind Videos. Das ist Videostreaming, vielleicht Netflix, die Ihnen das sagt. Das sind Videos, die man selber aufgenommen hat und verschickt. Eigentlich brauchten wir keine neuen Antennen, weil wir haben genügend Kapazität, weil 
diese ganzen Videos müssten wir wahrscheinlich nicht jetzt über diese Mobilfunknetze verschicken. Pornografie auf dem Smartphone. Wenn ihr hier seht, 2008 1%, 2014 56%, 2017 schon 75%. Das heißt, es ist immer mehr und einfacher verfügbar für Jugendliche, für Kinder, harte Pornografie auch gratis auf diesen Webseiten über ihr Smartphone runterzuladen und anzusehen. Wer 5G will, ist hauptsächlich die Industrie für das Internet der Dinge. Das heißt, in Zukunft werden Maschinen, wie ich schon erwähnt habe, es wird viel mehr verknüpft miteinander, zusammengetragen. Die 5G-Strahlung kommt zur aktuellen Strahlung der drei bestehenden Netze hinzu. Das heißt, die Strahlung, die wir haben, die verschwindet nicht, die wird nicht ersetzt. Vor den Auswirkungen der hohen Frequenzen auf die Menschen haben schon viele Ärzte gewarnt. Gleichzeitig werden diese kurzwelligen äh, Energie oder Strahlen auch einen größeren Einfluss auf unsere kleinen Insekten und Tiere haben, weil ein optimales Verhältnis, um die Energie zu absorbieren, hat mit der Wellenlänge zu tun. Und umso kürzer diese Wellenlängen werden, umso eher fallen die in den Bereich der Größe von Bienen zum Beispiel. Und diese Bienen haben dann eine optimale Empfangsqualität für die Energie zu absorbieren bei diesen 5G-Wellen. Und die Gesundheitskosten und die Kosten von Naturkatastrophen werden weiter steigen, weil diese ganze Strahlung ja nicht nur auf den Menschen einen Einfluss hat, sondern auch auf die Natur.